আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি রাতের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফারিয়া শর্মিন অর্থ পাচার ঘুষ বাণিজ্য ক্ষমতার অপব্যবহার অবৈধ সম্পদ অর্জন সহ বিভিন্ন অভিযোগে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও তার স্ত্রী সন্তান সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে আলাদা পাঁচটি মামলা করেছে দুদক বুধবার দুদকের কর্মকর্তারা এসব মামলা দায়ের করেন এছাড়াও সাবেক মন্ত্রী মুজিবুল হক এবং লক্ষ্মীপুর তিন আসনের সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক পিঙ্কুর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক রফিকুল ইসলামের রিপোর্ট আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সবচেয়ে প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন আসাদুজ্জামান খান কামাল তিন মেয়াদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তিনি জুলাই আগস্টের আন্দোলন দমাতে ছাত্র জনতার উপর নির্বিচারে গুলির নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে কামালের বিরুদ্ধে পাঁচ আগস্ট গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী সরকারের পতন হওয়ার পর বেশ কিছু প্রভাবশালী মন্ত্রী এমপি গ্রেপ্তার হলেও আসাদুজ্জামান খান কামাল রয়েছেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে এখনও তার অবস্থান পরিষ্কার না হলেও ঘুষ বাণিজ্য অর্থ পাচার ক্ষমতার অপব্যবহার অবৈধ সম্পদ অর্জন সহ বিভিন্ন অভিযোগে কামাল ও তার স্ত্রী সন্তান সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে আলাদা পাঁচটি মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন তার অধীনস্থ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে বদলি পদোন্নতি এবং জনবল নিয়োগে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা ঘুষ গ্রহণ সহ গাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে অনুসন্ধান টিমের দাখিলকৃত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে আজকে মামলা রুজু হয়েছে কামালের স্ত্রী লুৎফুল তাহমিনা খান তার ছেলে শাফি মোদাস্তের খান মেয়ে সোফিয়া তাসনিম খান ও সহকারী একান্ত সচিব মনির হোসেনের বিরুদ্ধেও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের প্রমাণ পেয়েছে দুদক তার স্ত্রী এবং সন্তানদের নামে দাত আয় বহির্ভূত সম্পদের পরিমাণ ষাট কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ নিরানব্বই হাজার একশো ছাপ্পান্ন এবং অস্বাভাবিক লেনদেনের পরিমাণ হচ্ছে চারশো ষোলো কোটি চুয়াত্তর লক্ষ আটষট্টি হাজার উনিশ টাকা এছাড়াও সাবেক রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক এবং লক্ষ্মীপুর তিন আসনের সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক পিঙ্কুর বিরুদ্ধে অনিয়ম দুর্নীতি ও শত শত কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের অভিযোগ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে দুদক রফিকুল ইসলাম আর ঢাকা নির্বাচন কমিশনের ডাটা সেন্টারে সংরক্ষিত এগারো কোটিরও বেশি নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করা হয়েছে এই ঘটনায় বিশ হাজার কোটি টাকার লেনদেনের প্রাথমিক তথ্য পাওয়া গেছে বুধবার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয় ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন বিভাগের উপ পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ তালেবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন তথ্য চুরির ঘটনায় ডাটা সেন্টারের সাবেক পরিচালক তারেক এম বরকতুল্লাহকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এছাড়া এই ঘটনায় রাজধানীর কাফরুল থানায় মামলা হয়েছে এই মামলায় উনিশ জনের নাম উল্লেখ করে আসামি করা হয়েছে চোদ্দ বছরের সড়ক ও জনপথ বিভাগে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকারও বেশি দুর্নীতি হয়েছে বলে জানায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি মন্ত্রী আমলা এমপি আর ঠিকাদারদের যোগ সাজসে এই অর্থ লুটপাট হয়েছে বলে মনে করে সংস্থাটি টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখার উজ্জামান বলেন উন্নত দেশের তুলনায় নির্মাণ ব্যয় কয়েক গুণ বেশি দেখিয়েছে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় মাইদুর রহমান রুবেল জানাচ্ছেন এর বিস্তারিত দুই হাজার নয় থেকে চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানে সরকার পতনের আগ পর্যন্ত টানা পনেরো বছর সাত মাস রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ ফেসিবাদী সরকারের সবচেয়ে বেশি সময় সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন ওবায়দুল কাদের বাজেটেও সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ ছিল যোগাযোগ খাতে দেশীয় বরাদ্দ থেকে সড়ক নির্মাণে আওয়ামী লীগ সরকার ব্যয় করেছে এক লাখ উনসত্তর হাজার কোটি টাকার বেশি টিআইবির গবেষণায় উঠে আসে বিগত সরকার উন্নয়নের চেয়ে প্রকল্পে লুটপাটকেই বেশি দিয়েছে প্রাধান্য যেখানে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায় টিআইবির প্রতিবেদনে বেশি অর্থ ব্যয় হয়েছে জনগণের উপরে বোঝা বেশি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই অর্থ যে চাপিয়ে দেওয়া বোঝার যে অর্থটা সেটা এই অসাধু মহল আত্মসাত করেছে যে কারণে আবার প্রকল্প ব্যয় যে সর্বোচ্চ মাত্রায় সেটা একটা নির্দিষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি প্রকল্পগুলো এর মাধ্যমে প্রাপ্ত যে অবকাঠামো সৃষ্ট যে অবকাঠামো যেটা যতটুকুই আমরা পেয়েছি সেটা কিন্তু গুণগত মান নিশ্চিত হয়নি আরো অনেক গুণগত মান নিশ্চিত করা যেত এবং আরো অনেক 
কম মূল্যে হতে পারত সেটা অবশ্যই খুব অন্তত সুদাম মোটা দাগ অন্তত 40 শতাংশ কম মূল্যে হতে পারত যোগাযোগ অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পে 1 লাখ 69 হাজার নির্মাণ কাজে সর্বোচ্চ 835 কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে জানায় সংস্থাটি যেখানে দেখা যায় বাংলাদেশের নির্মাণ ব্যয় ইউরোপের দ্বিগুণেরও বেশি অবৈধ লেনদেন হয় তার একটা প্রাককলন আপনারা দেখেছেন 23 থেকে 40 শতাংশ মত যে মূল সার্বিক প্রকল্প ভ্যালু रहमान रुबेल বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে চার আগস্ট ছিল সিরাজগঞ্জের এনায়তপুর বাসীর জন্য বিভীষিকা ময়দিন ওই দিন থানা ঘেরাও করতে গেলে হাজারো ছাত্র জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালায় পুলিশ ও আওয়ামী লীগ এই ঘটনায় আহত অনেকেই চিকিৎসার অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছে সিরাজগঞ্জ থেকে সাজারুল ইসলাম সঞ্চয়ের পাঠানো প্রতিবেদন জানাচ্ছেন রেজওয়ান শরীফ সারা দেশের মতো সিরাজগঞ্জেও বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন তীব্র রূপ নেয় সৈরাচার সরকার পতনের আগের দিন চার আগস্ট এনায়তপুর থানা ঘেরাও করে ছাত্র জনতা আন্দোলনকারীদের দমাতে পুলিশ গুলি ছুড়লে তিনজন নিহত হওয়ার পাশাপাশি আহত হয় অনেকেই এ সময় বিক্ষুব্ধ জনতা থানা ভবনে ভাঙচুর চালায় যমুনা তীরবর্তী এনায়তপুরের অধিকাংশ মানুষ কৃষি মৎস্য ও তাঁত পেশার সঙ্গে জড়িত নিম্ন আয়ের এসব পরিবারের আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করানোর মতো সামর্থ্য নেই ফলে অনেকেই শরীরে ক্ষত ও স্প্রিন্টার নিয়ে অনিশ্চয়তায় দিন পার করছে পলা থেকে গুলি করে মানে ছাদের উপর থেকে গুলি করে টয়লেটের পিছন থেকে গুলি করে তো অনেক শহীদ দই চারও আমার বাইরে অনেক আহত হয়েছে যে উদ্দেশ্যে আমরা আন্দোলন করছি এই আন্দোলনটা যেন বেথা না যায় আমরা তো কোনো দলীয়ভাবে আন্দোলন করিনি তারা গুলি গুলি করল কিছু গুলি খেলে আমরা হাজার তখন আমি আহত তখন আমার জ্ঞান ছিল না ধরা আমার হসপিটাল নিয়ে গেছিল ডাক্তার এন্ড সরকার যাই আমার ছেলেরা দিনই সরকারি চাকরি দেওয়া আর যারা গুলি খাইছে डर उन्नत चिकित्सार परामर्श दी माछ व्यवसायी दरिद्र पितार पक्षे खरच बहन सम्भव नुली कर कारण बाम चोक दृष्टि हारिए जाए सरकार आवेदन राष्ट्रीय मर्यादा शहीद हिसाब से घोषणा कर चोख हारिए राजनीतिक दल सह सब मतमत निवाचन व्यवस्था संस्कार कमिशन कमिशन चेयरमैन बदिउल आलम मजुमदार अभिज्ञता क्या लगान चेष्टा कमिशन कर्मकर्ता और सांबादिका अभिज्ञता मतमत देर सूझ पावेचन व्यवस्था संस्कार कमिशन संक्रांत विधि विधान पर्याचना कर 
পর্যালোচনা করে কি করণীয় সেই সম্পর্কে আমরা সুপারিশ করব রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনা টানা দুই মেয়াদের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে না পারা বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার মনোনয়ন ভোটের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচনী ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে ফিরিয়ে আনা সহ রাষ্ট্র সংস্কারের একচল্লিশ দফা প্রস্তাবনা দিয়েছে জামায়াত ইসলামী যৌক্তিক সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কার করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে বলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো সেই ধারায় রাজধানীর একটি হোটেলে সাংবাদিক ও নাগরিকদের সামনে রাষ্ট্র সংস্কারের প্রস্তাবনা তুলে ধরল জামায়াতে ইসলামী আমরা মনে করি সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে পররাষ্ট্র এবং ধর্ম মন্ত্রণালয় এই দশটি খাতের একচল্লিশটি মৌলিক সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করেন নায়বে আমির ডাক্তার সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রাখার বিধান সংযুক্ত করতে হবে একই ব্যক্তি পরপর দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না সংসদের প্রধান বিরোধী দল থেকে একজন ডেপুটি স্পিকার মনোনয়ন করার ব্যবস্থা করতে হবে সংসদীয় বিরোধীরা নেতার নেতৃত্বে ছায়া মন্ত্রিসভা গঠনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সুষ্ঠ ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে স্থায়ীভাবে সন্নিবেশিত করতে হবে নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন দেশে প্রত্যাখ্যাত ইভিএম ভোটিং ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে পরে গণহত্যা সহ পনেরো বছরের সৈরাতারি শাসনের নেজ্য হিস্যা বুঝিয়ে দিতে শেখ হাসিনা ও তার দোষরদের ফিরিয়ে আনার দাবি জানান আমিরে জামায়াত ব্যাখ্যা দেন আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনী ব্যবস্থার যে আমাদের দেশে এমন হয় ফিফটি ওয়ান আর ফোর্টি নাইন এই ব্যবধানে কেউ হয়ে যান আড়াইশো সিটের মালিক আর কেউ হয়ে যান ত্রিশ সিটের মালিক আমরা বলছি যে এতে জনমতের প্রপার রিফ্লেকশনটা হয় না ব্যক্তি হিসাবে কাউকে মানে জনগণ ভোট দিবে না ভোট দিবে দলকে এই ভোটে প্রত্যেকটি দল তার একটা প্যানেল সাবমিট করবে এক দুই তিন করে তারা যাকে কমধারায় রাখতে চায় গুরুত্বের দিক থেকে বিবেচনা করে সেই লোকগুলাই ভোট প্রাপ্তির দিক থেকে তারা নির্বাচিত বলে বিবেচিত হবেন তাদের প্রপর্শন অনুযায়ী বিরোধী দল থেকে ক্ষমতায় গেলে যাতে সুর না পাল্টায় রাজনীতিতে এমন গুণগত পরিবর্তন আনতে জামায়াতের প্রচেষ্টা চলমান থাকবে বলেও জানান ডাক্তার শফিকুর রহমান আমরা যখন বিরোধী দলে থাকি আমাদের কণ্ঠ আওয়াজ হয় এক ধরনের আর সরকারি দলে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গুলে ঘুরে যাই অরণ্য গফুর অটিভি ঢাকা গেল পনেরো বছর হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন এবং সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে আওয়ামী লীগ বিএনপি ক্ষমতায় আসলে প্রতিটি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তে বিচার করা হবে এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে রাজধানী ঢাকেশ্বরী পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে তিনি এই মন্তব্য করেন রিপোর্ট করছেন জাহিদ রহমান হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় উৎসব দুর্গাপূজায় রাজধানী ঢাকেশ্বরী মন্দিরে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে পরিদর্শনে যান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ সময় সম্প্রদায়ের নেতাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি উৎসবের খোঁজ খবর নেন বিএনপি মহাসচিব বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার বরাবর বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল তারা বরাবরই বলে থাকে যে তারাই নাকি আপনার এখানে এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ত্রাণ কিন্তু আপনারা যদি দেখেন অতীতে যতগুলো ঘটনা ঘটেছে তার নেতৃত্বে কিন্তু আপনার তাদের লোকেরাই সেখানে ছিল আগামীতে আমাদের সরকার আসলে আমরা প্রতিটি ঘটনার আমরা নিরপেক্ষ তদন্ত করে বিচারের ব্যবস্থা পরে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে বনানী মাঠে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করে সেখানে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন বিএনপি মহাসচিব সমস্ত হিন্দু মুসলিম আর বৌদ্ধ খ্রিস্টান সব ধর্মের মানুষ সব বর্ণের মানুষ সকল মানুষ একসাথে হয়ে 
বাংলাদেশকে সত্যিকারার্থে একটা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ হিসাবে নির্মাণ করবে আজকের এই দিনে আবারও আমি আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাদের আগামী বছর সুন্দর হোক এদিকে বিএনপির ত্রাণ তহবিলে দলীয় চেয়ারপারসন বেগম খালদা জিয়ার পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদান প্রদান করেন দলটির মহাসচিব অন্যদিকে দলের পক্ষ থেকে রাজধানীর মিরপুর পল্লবীতে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে অংশ নেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজবি জাহিদ রহমান ঢাকার বাদের সঙ্গে ওলু শঙ্খধ্বনি আর কাসার ঘন্টা বাজে বাঙালি হিন্দুদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হলো দেবী দুর্গা এবার এলেন দোলায় চড়ে সকল বৈষম্য অনিয়ম দূর করে দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক দেবী দুর্গার কাছে এমন প্রার্থনা ভক্তদের পূজার উৎসব মুখর পরিবেশ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ জানান হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা আতিকা রহমানের সহায়তায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাদিয়া কানিজ মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে ঢাকের বাদ্য শঙ্খ আর উলুধ্বনি বোধন আমন্ত্রণ ও অধিবাসের মধ্য দিয়ে ষষ্ঠী পূজার মাধ্যমে শুরু হল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা উৎসব সকালে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে বেলতলায় ঘট স্থাপন করে ষোড়শ উপাচারের ষষ্ঠাদি কল্পারম্ভে ষষ্ঠী পূজার আনুষ্ঠানিকতা করা হয় সনাতনী শাস্ত্র অনুযায়ী এবছর দেবী দুর্গার আগমন হচ্ছে দোলাই জোরে দোলাই দেবীর আগমন বা গমন হলে এর ফল হয় মরক যারা হানাহানি চায় যারা মানুষে মানুষে শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায় তারা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটা তো ভালো মানুষের জন্য মঙ্গল দেশ থেকে সকল অনাচার অন্যায় দূর হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের মনে একটি ভীতিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে মা দুর্গার কাছে এবার এই প্রার্থনাই করি যাতে সমস্ত অশুভ শক্তি বিনাশ নানা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থাকলেও উৎসব মুখর পরিবেশে পূজা হচ্ছে এটি স্বস্তির বললেন ভক্তরা সবাই যেন আমরা নির্বিঘ্নে পুজো করতে পারি দেশের সমৃদ্ধি এবং মঙ্গল কামনা করছে আপনারা নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে প্রত্যেকটা পূজা অনুষ্ঠান যাবেন এদিকে র্যাব মহাপরিচালক গুলশান বনানী সার্বজনীন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন ও পূজা কমিটির নেতাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং আশাবাদী অন্য অন্য বারের চেয়েও এবারের পূজাটি অত্যন্ত ভালোভাবে উদযাপন হবে কোনো রকম আপনাদের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে অবগত করেছেন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার ভি মানতি তস্কি ডক্টর ইউনুসকে মনতি তস্কি জানান আসছে বছরে রূপপুর প্লান্টে বিদ্যুৎ উৎপাদনের আশা করছেন তারা তেজগাঁয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে বিদায়ী সাক্ষাতে এসব কথা জানান রুশ রাষ্ট্রদূত বৈঠকে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গ্যাসপ্রমের বাংলাদেশে অনুসন্ধান কার্যক্রম রাশিয়ার গম ও সার রপ্তানি এবং রূপপুর প্লান্টের ঋণ পরিশোধ নিয়েও আলোচনা হয় প্রধান উপদেষ্টা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে রাশিয়ার সহযোগিতা এবং বাংলাদেশে গম ও সার সরবরাহকারী হিসেবে রাশিয়ার ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি বলেন অন্তর্বর্তী সরকার রূপপুর প্রকল্পের অর্থ প্রদানের সমস্যা সমাধান করবে এ সময় বাংলাদেশে রাশিয়ার আরও বিনিয়োগকে স্বাগত জানান ড ইউনুস গেল সাত অক্টোবর কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার গলিয়ারা ইউনিয়ন সীমান্তে বিএসএফ এর গলিতে কামাল হোসেন নামের এক যুবক নিহতের ঘটনায় নয়াদিল্লিকে কূটনৈতিক নোট পাঠিয়ে প্রতিবাদ জানালো ঢাকা 
বুধবার ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনে পাঠানো নোটে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয় সীমান্ত হত্যাকাণ্ড শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার জন্য ভারতের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বারবার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বিএসএফ এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে যা উনিশশো সালের ভারত বাংলাদেশ যৌথ নির্দেশিকার লঙ্ঘন পাশাপাশি এইসব ঘটনার তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা स्वल्प समय मेट्रो रेल काजीपाड़ स्टेशन संस्कार पर ए चालू होते जातिग्रस्त मिरपुर दस स्टेशन खर्च खूब बसि होना डिएमटीसिएल एम डी आब्दुर रऊफ स्टेशन दूटी मेराम सरकार टाका ने करपक्ष जोाजुक विशेषज्ञ हादीउजामान बनें आपत्कालीन मुहूर्ते स्वल्प खरच और समय देश प्रजुक्ति स्टेशन चालू करा सम्भव परिदर्शन संस्कार करते समय लगे एक बचर खरच हो तीन शो कोटी टाइम जदिव अंतर्ती सरकार क्षमता नार एक मास मध्य चालू है बंद थका मेट्रो रेल बचर खानक समय जैगे मेराम शेषे बाषट्टी दिन माथाय चालू है कजीपाड़ा स्टेशन एर एक मास मिरपुर दस स्टेशन चालू आश्वास दिले मेट्रोर व्यवस्थापना परिचालक आब्दुर रऊफ दुर्नीति सुविधा लम्बा समय उन्नयन एक दर्शन तो बार बार बड़ अंक बनियोग करते हैं बार बार जो बाहर तक जंत्रांश आमदानी करते हैं मोबाइल फोन फोर नम्बर डायल कर